unter der Oberfläche des Vatikans zeigt uns ja, dass wir in diesem Buch jetzt einen kleinen Einblick in das kriegen, was vielleicht so ein bisschen so der unter der Spitze des Eisberges ist. Nun, ich habe heute, und deswegen werde ich auch gleich da einen Kommentar drauf geben, auf den ersten Absatz, den ich lese, ich habe heute ein Video gesehen von The Forerunner 777, den vielleicht einige von euch kennen, und der ab und zu mal ganz interessante Videos und ganz interessante Informationen herausbringt. Nun also, wir lesen mal eben den ersten Absatz hier. Eigentlich im Grunde der erste Satz, aber ich lese nochmal einen Satz weiter, zwei Sätze weiter. Der politische und ökumenische Dialog wird weltweit ununterbrochen fortgesetzt. Man vermag sich des unguten Gefühls nicht zu erwehren, vom Einsatz der Machtmittel nur die Spitze des Eisberges sehen zu können. Ein Schimmer davon, was unter der Oberfläche lauert, kommt von Zeit zu, Ta zu Zeit zu Tage. So, und hier muss ich jetzt mal eben auf das Video von The Forerunner 777 eingehen, das ich heute gesehen hatte. Heute ist übrigens der 1. Oktober 2016. Sabbat. Er hat von einem Papier gesprochen, das heißt vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ja, das gibt es sowohl in Englisch als in Deutsch. Er hat natürlich über das Englische gesprochen. Ich erzähle euch hier jetzt hier den deutschen Titel. Das ist ein Papier, ein PDF, das kann man sich im Internet runtersuchen. Ich werde den Link auch in die Beschreibungsbox dieses Videos natürlich mit einbauen, dass ihr euch das selbst anschauen könnt. Und er hat da einen Punkt angeholt, den möchte ich euch auch gleich mal vorlesen, aber ich habe natürlich noch mir das Papier durchgelesen und ein paar mehr Punkte angeholt. Deswegen finde ich es interessant, dass man das mal liest. Alleine schon der Titel natürlich vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ich kann ja vom Konflikt nur zur Gemeinschaft kommen, wenn der Konflikt, der erst die Gemeinschaft aufgebrochen hat, die da ja wohl erst war, es geht ja um das Zurückkehren unter die Fittiche der Mutterkirche, wenn die Dinge, die den Konflikt verursacht haben, beseitigt sind. Und darauf arbeitet eben die römisch-katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz stark darauf hin. Nicht, um von ihrer Seite die Konfliktherde zu beseitigen, aber um dafür zu sorgen, dass die Evangelikalen, dass die sogenannten separaten Brüder, wie man das heutzutage nennt, noch, bis sie das Wort Heretiker wieder rausholen oder Ketzer wieder rausholen, bis die genügend Kompromisse eingegangen sind, um zurückzukommen. In Punkt 11 zum Beispiel, in diesem ersten Kapitel des Schreibens, ich gehe da auch sonst nicht weiter drauf ein, ich habe nur zwei Punkte, die ich mal kurz anholen will. In Punkt 11 lesen wir, was ich hier gehighlightet habe. In Ländern, in denen das Christentum seit vielen Jahrhunderten beheimatet ist, haben in jüngerer Zeit viele Menschen die Kirche verlassen oder sie haben ihre kirchlichen Traditionen vergessen. Infolge dieses Vergessens ist vieles von dem, was die Kirche in der Vergangenheit gespalten hat, heute so gut wie unbekannt. Das kann ich ja nur beahmen. Ja? Menschen verlassen die Kirche oder haben die kirchliche Tradition vergessen? Infolge dieses Vergessens ist vieles von dem, was die Kirche in der Vergangenheit gespalten hat, heute so gut wie unbekannt. Es ist nicht nur vieles von dem, was die Kirche gespalten hat, heute unbekannt. Es ist vor allen Dingen vieles von dem, was die Kirche überhaupt gemacht hat, unbekannt. Ja? Und das ist das große Problem. Aufgrund dessen, dass heutzutage eben nicht mehr Reformation und Konterreformation gelehrt wird. Heute wird nicht mehr gelehrt, was das dunkle Zeitalter eigentlich war und wozu das stand. Und da geht dieses Schreiben, das 106 Seiten hat, und deswegen analysiere ich das nicht ganz, weil da werde ich verrückt, vor wie ich das machen muss, da geht dieses Schreiben auch später noch drauf ein. Aber jetzt komme ich eben zu dem wichtigen Punkt. Der Punkt im Kapitel 1,16, der hier in diesem Papier steht. Und ich habe noch niemals ein besseres Beispiel für die römisch-katholische Kasuistik und Sophistik gesehen als dieses Beispiel. Hört gut zu. Zitat Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. 
Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Mit Blick auf 2017, also 500 Jahre Reformation, geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Ende Zitat. Ich lese es, glaube ich, nochmal, dass jeder das auch gut versteht. Aber es ist diese Kasuistik und Sophistik, die dafür sorgt, dass sogenannte Evangelikale, sogenannte Protestanten wieder unter die Fittiche von Rom zurückkommen. Also, was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird, erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Und warum? Man kann sich von der Vergangenheit ja nur erinnern, was man selbst erlebt hat. Wenn wir jetzt aber über eine Vergangenheit sprechen von beinahe 500 Jahren, das haben wir ja selbst nicht erlebt. Also sind wir ja auf die Erzählungen und auf die geschichtlichen Übertragungen, sowohl von irgendwelchen kirchlichen Dokumenten, von Priestern, die uns das erzählen, oder von unserem Geschichtslehrer oder von unserer Familie darauf angewiesen, um das zu hören. Aber was, in der Vergäng was, ich, was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Laufe der Zeit tatsächlich verändern, weil eben die Geschichtslehre verändert wird. Und weil, was heute gelehrt wird, was Geschichte ist, nicht mehr ist, was 200 Jahre zurückgelehrt wurde, was Geschichte ist, und das ist nicht mehr dasselbe, was 400 Jahre zurückgelehrt wurde. Das unterliegt Veränderung. Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Das ist richtig. Aber ich kann mich ja nur an die Vergangenheit erinnern, die ich auch selbst erlebt habe. Bei Vergangenheit wie die Reformation bin ich darauf angewiesen, vernünftige Brunnen zu haben, um rauszusuchen, was jetzt tatsächlich damals auch passiert ist. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Mit Blick auf 2017, jetzt kommt das ganz Gemeine hierin, geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Und dadurch, dass die Geschichte des Protestantismus anders erzählt wird, kann man das alles in ein anderes Licht rücken. Und kann man versuchen, oder wird man, nicht, wird man nicht versuchen, sondern wird man das tun, wird man die römisch-katholische Kirche in ein gutes und alle anderen in ein schlechtes Licht stellen. Und deswegen muss man sich immer nur daran erinnern, was man gemeinsam hat und nicht darüber, was einen voneinander trennt. Da hatten wir ja schon öfter genug drüber gesprochen. Aber ich denke, dass dieses Mal ein deutliches Beispiel war. Und ich finde auch, dass jeder, sich, der, sich, der sich für solche Sachen interessiert, das Papier, das PDF im Internet runterladen sollte vom Konflikt zur Gemeinschaft. Wie gesagt, den Link dazu werde ich in der Beschreibungsbox des Videos hier mit einverlinken. Und dann kann sich ja jeder selbst seine eigene Meinung darüber formen. Man muss ja nicht meine Meinung übernehmen, sondern man muss sich seine eigene Meinung bilden. Das ist ja auch mit einer der Errungenschaften der Reformation, die Gedankenfreiheit und die Gewissensfreiheit. Ne? Dass ihr eben nicht mir glauben müsst oder zuhören müsst, sondern dass ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Aber das wird ja durch die Konterreformation gegengewirkt. Auf jeden Fall gerade den letzten Satz. Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Der hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe und hat mich dazu veranlasst, das in meine Lesung hier mit einzunehmen. You know how the Holy Spirit moves sometimes, yeah? Today we have the 2nd of October. Yesterday on the 1st of October, a Sabbath, I recorded the same reading that I'm doing now in English in German, because you know I read this, I read this book simultaneously, chapter by chapter in German and English. And before I started the German reading, I was very anxious to start the German reading because I received yesterday a video from the Forerunner 777 or the Forerunner Chronicles, a YouTube channel that probably a lot of my subscribers also know. 
and uh, here and there he often he, he brings out a video that is quite interesting and even dealing with actual and current events. So in this video, the Pope's silent war, he warns about a meeting, about, uh, <laughs> it starts of course with a little bit of Tony Palmer in there, you know, when he was at the meeting with Kenneth Copeland saying the protest is over and if there's no protest anymore, how can there be a protestant church? This apostasy video that he did just before he died. And so this video deals a little bit about a meeting that is going to happen with Pope Francis um, when he is uh, going to Sweden at the um, in October this year in a so-called attempt to destroy the history of the Protestant Reformation. And um, you can look that up when you go to the Forerunners channel, uh, the Forerunner 777, you will see what's it all about. But, of course, the 31st of October this year is Reformation Day, 499 years anniversary before we go into 2017 and have the 500th anniversary of the Reformation started. So, <coughs> I was preparing chapter 10 and reading that and I was watching this video and uh, all of a sudden I saw that this is something very interesting to integrate into that reading because he deals with a paper that um, is called From Conflict to Communion, <coughs> a ecumenical paper that is already out since I think 2013 and I have it as well as, as, well as in German as in English on my computer. And I flew a little bit over it, but um, it is full of casuistry and sophistry and Pope speech and for 100 pages doing that, uh, I, I just didn't feel to do that. So I left it alone, but now uh, the forerunner mentioned that in his video, The Pope's Silent War, and by the way, the, um, uh, the link to the video from the forerunner as well as to the document from Conflict to Communion is... Uh, is to be found in the description box of this video. So now when we start reading chapter 10, Vatican below the first surface, it starts with dialogue, political and ecumenical, is taking place continuously all over the world. There is that uneasy feeling that in terms of real power exercised, we see but the tip of the iceberg. Glimpses of what might be lurking underneath come to the surface from time to time. And here, of course, then I have to go into that paper that was mentioned by the forerunner in his video, The Pope's Silent War, dealing with the 500th anniversary of the Reformation. Because this paper, From Conflict to Communion, is, as I said already, an ecumenical paper. And I just thought that that was, be, that was very fitting as a comment in doing this reading here. So, when we go into that paper, on page 15 on the PDF in English, it's 100 pages, in German it's 106. On page 15 in the English version, we come to uh, point 11, that is under the commemoration in a new global and secular context. Yeah. Um, we come to point 11 that they make here, and um, that partially reads as follows, quote, in lands where Christianity has already been at home for many centuries, many people have left the churches in recent times or have forgotten their ecclesial traditions. As a result of this forgetting, much of what divided the church in the past is virtually unknown today." Unquote and even exposing the ecumenical movement for what it actually is, meaning that Protestants go back under the wings of Rome. And when you read here in the ecumenical paper, in lands where Christianity has already been at home for many centuries, many people have left the churches in recent times or have forgotten their ecclesial traditions. Why did they forget their ecclesial traditions? Well, because what is taught today is not the same what is taught years ago. And maybe even some people have woken up to the deception the Roman Catholic Church plays. But as a result of this forgetting, the article conduces much of what divided the Church in the past is virtually unknown today. Well, and that is a very important point. Much what divided the Church in the past is virtually unknown today. 
That is because the difference between real Protestantism and Roman Catholicism is not taught anymore because all the pastors are teaching futurism. They teach a future Antichrist. They teach the lie of the Jesuits founded by Francisco Ribera in 1590 or put out for the first time in 1590 that Futurist deception is much older than that. It used to be taught within the Roman Catholic Church also when priests fell apostate because after reading the Bible they recognized the Pope as being the Antichrist. But the point being it was put out there in 1590 and the whole 18th and 19th century United States of America first and for all and the rest of the world also was just indoctrinated with this teaching of a future Antichrist. As a result of this forgetting, much of what divided the church in the past is virtually unknown today. So when we do not know anymore what, was the, uh, what divided the church in the beginning, and with the church I mean the Protestant denominations on the one hand and the Roman Catholic Church on the other hand, when we don't know what divided them anymore, then why is there division? Well, then we can do, like Tony Palmer said, forget the protest and come back under the wings of Rome. We have to remember what divided the church in the past. Yeah? But the most important point that I read was actually in chapter 2. That was on page 18 of the document. New perspectives on Martin Luther and the Reformation. Point number 16. And this is really... Blow, this will blow your mind. The casuistry and sophistry in this little sentence here is the one that I thought... That is why I have to read this to you. Quote... What happened in the past cannot be changed, but what is remembered of the past and how it is remembered can, with the passage of time, indeed change. Remembrance makes the past present. While the past itself is unalterable, the presence of the past in the present is alterable. In view of 2017, 500 years reformation, the point is not to tell a different story, but to tell that story differently. Unquote. So I hope that you understood this casistry and sophistry in this paper. What happened in the past cannot be changed, but what is remembered of the past and how it is remembered can be changed. Yeah, because you change the teaching of history. With the passage of time, indeed, can change. Yeah, Remembrance makes the past present. Right, but how can we remember the past that we did never experience? So we have to learn about that past. Therefore, we turn to our teachers and our priests, to schools, to books, to magazines, newspapers, television, like Hitler channel or history channel or whatever to try to learn that stuff but when they alter the history that is taught in there we have a wrong picture of the past while the past itself is unalterable well depends on the teaching that you teach of course the presence of the past in the present is alterable <laughs> that is fine sophistry right now, in view of 2017, the point is not to tell a different story, but to tell that story differently. I think that when you tell some fairy tales differently, you can also make the wolf the good and um, the little girl the bad person. It depends on how you tell it. So you won't even tell a different story, but you just tell it differently. And that is what the Roman Catholic Church is all about. So, this paper from Conflict to Communion, I advise everybody to read, but be aware of the Jesuitical casuistry and sophistry in that paper. Because it's full of it and you are easily caught in a trap, in a lie from that.